aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Johnny Costureiro aqui na área com o método Descomplicando a Costura, Descomplicando a Modelagem. E hoje eu quero te entregar a modelagem de uma calça muito bacana, de um modelo muito atualizado, que é aí para você que tem aquele adolescente, aquela adolescente dentro de casa e quer andar estiloso e estilosa. Então a gente vai criar uma peça exclusiva atendendo a esse público aí, que é o público dos blogueirinhos e das blogueirinhas, que é o teu filho e tua filha que está em casa esperando, mulher, tu fazer o corte e a costura dessa peça aqui e também ganhar um dinheiro muito bacana. Então cola comigo, fica atenta, fita métrica na mão, papel sobre a mesa, caneta e bora sim bora fazer a nossa modelagem. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A aula de hoje eu vou te mostrar como que você vai modelar uma calça muito bacana aí para um público específico, que é aquele adolescente, aquela adolescente que gosta de aparecer na rede social aí usando aquelas peças exclusivas, que são os nossos blogueirinhos e as nossas blogueirinhas. Então, você vai acompanhar junto comigo agora a montagem de uma calça muito massa. A gente vai fazer ela no estilo boyfriend, que é aquela calça mais soltinha aqui na parte da frente. E aí eu vou te dar algumas dicas muito bacanas na hora de fazer essa modelagem. E um detalhe, essa calça a gente vai fazer uma amarração no meio da canela para a gente entregar aí um molde muito massa para você produzir uma roupinha muito bacana. Vamos lá? Bora modelar? E você que está acompanhando aqui os nossos vídeos que não sabe o que é canela. Canela é a metade da perna, porque aqui no Nordeste a gente chama de canela mesmo, que é canela... E bora se bora para a gente fazer a nossa modelagem. Então você vai estar tá sobre a mesa com uma folha de modelagem. Geralmente essa folha é um papel madeira e ela tem cerca de 96 centímetros de altura. Vou marcar aqui para você ver. Nós temos aqui ó, 96 de altura e de largura a gente tem nessa folha aqui 66. E aí você vai ver... Junto comigo, que a dica que eu vou te dar dessa modelagem aqui é para vestir um adolescente, um adolescente de mais ou menos aí numa idade bacana entre 8 e 12 anos. É essa modelagem específica que você vai fazer agora comigo. Fita métrica na mão, sem muita conversa, traz para cá a fita sobre o nosso papel e aí você vai marcar logo de cara aqui em cima, ó, 4 centímetros e fazer uma linha reta aqui ó 4 centímetros porque isso aqui professor que essa parte será a dobra do nosso elástico aí que nós vamos utilizar para confeccionar a nossa calça dobrei 4 centímetros e agora você pode colocar aqui ó até o meio da folha nessa parte aqui e você vai medir aqui ó 70 centímetros e vai fazer um cortezinho aqui ó com um risco de lá para cá até aqui e aí você vai medir nessa largura junto com o seu professor simplesmente 30 centímetros e aí você vai seguir até a parte de cima fazendo esse contexto aqui de 30 e 30 até o final da folha para ter esse resultado aqui ó então nós temos a primeira dobra de 4 centímetros aqui, a primeira dobra. Fizemos a altura até aqui embaixo com 70 centímetros. E aqui, que é a nossa largura, fizemos com 30 centímetros. E fizemos um risco de ponta a ponta e agora nós temos esse resultado. Para a gente seguir... Com a nossa modelagem, eu preciso que você dobre essa parte de cima da folha aqui. E aí, você vai medir junto comigo, da parte que a gente riscou até aqui embaixo, 25 centímetros, faz essa marcação. E aqui, eu quero que você marque novamente na parte de baixo, 20 centímetros. E ligue de uma ponta a outra fazendo esse risquinho aqui ó muito massa e agora na parte da frente você vai simplesmente fazer esse movimento aqui com a mão ó. simplesmente você vai cerca de dois dedinhos parar aqui. pessoal para seguir a nossa modelagem a gente marcou até aqui ó aquela dica dos dois dedinhos até a parte da frente 
E aí, ó, com a mão livre, você simplesmente vai fazer esse corte aqui, ligando essa peça. Então, chegando nesse movimento, nós já temos a primeira parte do molde, simplesmente cortar aqui, ó. O molde está pronto, eu vou simplesmente fazer o corte. E lembrando que aqui dá para vestir uma criança de aproximadamente é, 12, 14, 16 anos, que já não é mais criança, né gente? É adolescente para estar tá aí vestindo a sua moda bem bacana. Estou utilizando aqui ó, esse corte para a gente fazer o um modelo de uma calça boyfriend. Então eu fiz aqui a parte da frente. E agora nós vamos fazer a modelagem da parte de trás, utilizando a parte da frente. Simplesmente seguindo essa dica aqui, ó. Você vai pegar a sobra da folha e vai esquadrinhar junto a ela, fazendo esse movimento aqui. E aí, eu já vou te dar uma dica. Vou usar um giz, um lápis de outra cor, para poder facilitar a sua vida aqui, ó. Deixei cerca de um dedinho maior aqui na lateral, como você tá vendo. Igualei a parte de baixo. Contornei a peça até a parte do fundo aqui, ó, nesse formato. Segui até a parte de cima. E aí, lembra daquele 4 centímetros que nós medimos aqui na parte da frente? Você vai também medir aqui na parte de cima. Ou seja, dois dedinhos aqui, então eu vou aumentar aqui em cima, mais dois dedinhos. E daí, o trabalho que você vai ter é descer e encontrar... A peça aqui do lado. Simplesmente agora nós temos a parte das costas. E aí fizemos a modelagem da peça, tá? Lembrando que esse molde aqui é aquela calça boyfriend que é um pouquinho mais soltinha na frente. E deixa aí os blogueiros e as blogueiras felizes da vida. Bora sim, bora seguir aqui a nossa modelagem. E aí eu também quero te passar... Uma dica de como fazer a marcação do bolso aqui na parte de trás da nossa modelagem. Se liga, vamos pegar essa parte aqui, ó, essa extremidade da peça, dobrar aqui até o meio, igualzinho aqui, ó. Ou seja, fizemos uma marcação e agora você vai dobrar essa parte aqui, ó, e encontrar com ela aqui embaixo, nesse formato. Ou seja, onde as duas cruzinhas se encontrarem aqui, os dois riscos, você vai fazer uma bolinha. Sabe por quê? Que aqui vai ser o meio do bolso que eu vou te ensinar a fazer e aplicar aqui, ó, nessa calça. Então, aqui nós temos o desenho da parte das costas e aqui, só para você ter uma ideia de casa, a gente vai trabalhar a questão do nosso bolso. Então, fica aí. Já solto para vocês a modelagem dessa calça, que é uma calça muito estilosa e muito bacana. E nesse formato que a gente tirou, seguindo esse padrão de medida, você pode vestir aí uma criança ou um adolescente, como eu falei, de um tamanho um pouco maior, mas também você pode vestir uma pessoa adulta, seguindo a métrica que a gente colocou aqui na mesa, tá?